वेल ओके फ्रेंड्स अब जो हम यहाँ पे प्रॉब्लम देख रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है यहाँ पे हम क्या करते हैं डिवीजन ऑपरेशन हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे डिवीजन काउंटर्स हम यहाँ पे लगाएंगे राइट right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह हमें वॉइल लूप यहाँ पे दिया हुआ है और हमसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स ये वाला वाइल लूप हमारा चलेगा राइट right? हमने क्या किया कंडीशन हमारी लगी हुई कि जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन वन होनी चाहिए और हर आइट्रेशन में वो क्या कर रहा है n इज इक्वल टू एन बाई टू कर रहा है दैट मीन्स बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू बाई टू दैट मीन्स डिवाइडेड बाई टू हमेशा वो करता जा रहा है तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये वाला वाइल लूप जो है कितनी बार आपका एग्जीक्यूट करेगा ये चीज हमें यहाँ पे निकालनी है इस वाइल लूप की हमें कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे निकालनी है तो अगर यहाँ पे आप लेट्स मैं एक वैल्यू लेके देखता हूँ यहाँ पे लेट्स मैंने स्टार्टिंग में 16 लिया तो जब 16 लिया 16 इज ग्रेटर देन वन कंडीशन आपकी ट्रू हुई देन हम यहाँ पे आए और उसमें हमसे कहा गया एन इज इक्वल टू एन बाई टू दैट मीन्स नेक्स्ट हाइट्रेशन के लिए आपकी जो वैल्यू गई वो कौन सी गई एट गई एट भी आपकी ट्रू है दैट मीन्स इसके बाद हम फिर से यहाँ पे आए अगेन ये बाई टू डिवाइड बाई टू करेगा दैट मीन्स फोर इसके बाद फिर से हम यहाँ पे आएंगे जो हमें मिलेगा टू एंड देन फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा वन मिलेगा दैट मीन्स कंडीशन आपकी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कितनी बार चला वन टू थ्री एंड फोर फोर टाइम्स आपका यहाँ पे लूप चला तो जब सिक्सटीन वैल्यू थी तो फोर टाइम्स चला है ना लेट्स से अगर एन की वैल्यू अगर यहाँ पे एट होती तो कितनी बार चलेगा एट होती तो वन टू थ्री तो कितनी बार चला आपका थ्री टाइम्स चला लेट्स से अगर एन की वैल्यू यहाँ पे थर्टी टू होती तो थर्टी टू पे कितनी टाइम चलता आपका यहाँ पे चलता आपका फाइव टाइम्स बिकॉज यहाँ पे आप एक चीज यहाँ पे और एड हो जाती थर्टी टू तो थर्ट पहली बार थर्टी टू के लिए चलता है देन सिक्सटीन देन एट देन फोर देन टू राइट तो थर्टी टू में आपका फाइव टाइम्स चलता तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो ये कितनी बार चल रहा है ये आपका लॉग टू द बेस बेस टू एन ये हमारा यहाँ पे चल रहा है एंड यही हमारी इसकी यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आएगी ऑर्डर ऑफ लॉग बेस टू और एन ये हमारा आंसर आया इसके लिए इतनी बार हमारा यहाँ पे लूप चलेगा तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि जिससे हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं जैसे यहाँ पे बाई टू बाई टू करते जा रहे हैं ना जब बाई टू बाई टू करते जा रहे हैं वो इसका यहाँ पे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसका बेस होगा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जस्ट इन केस अगर यहाँ पे मैं अगर यही क्वेश्चन में अगर एन इज इक्वल टू एन बाई थ्री कर देता देन इन दैट केस जो मेरा आंसर होता वो कितना निकलता ऑर्डर ऑफ लॉग एन टू द बेस थ्री है ना तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो यहाँ पे गवर्न करेगा बेस जब हम डिविजन करेंगे बाई टू या बाई थ्री या बाई एन तो वो जो है वो आप जब भी डिविजन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब हमारा यहाँ पे लॉग लगेगा है ना ये जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया इस तरह से आप देख सकते देख सकते हो जो डिवीजन ऑपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल है राइट right? बिकॉज वो नंबर ऑफ आइट्रेशन बहुत वहां पे कम कर देता है तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब भी हम यहाँ पे डिविजन परफॉर्म करेंगे उसकी वही करस्पॉन्डिंग वहां पे हमारा बेस होगा लॉक के अंदर आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस आइए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाली कैटेगरी यहाँ पे हम देखते हैं राइट right? ओके okay, फ्रेंड्स तो आइए नेक्स्ट कैटेगरी हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हम जो एडिशन और आपका जो सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेटर है वो वो हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंटर के अंदर में तो हमें यहाँ पे हमसे कहा गया कि ये हमें वाइल लूप यहाँ पे दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि कितनी नंबर ऑफ टाइम्स हमारा ये वाइल लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा है ना तो एन की वैल्यू ग्रेटर देन वन एन एन इज इक्वल टू एन माइनस वन दैट मीन हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं एक एक वैल्यू यहाँ पे घटाते जा रहे हैं राइट right? तो लेट्स से अगर यहाँ पे फाइव वैल्यू होती है एन की अगर एन इज इक्वल टू फाइव होता तो नेक्स्ट हाइट्रेशन के लिए कितनी जाती फोर उसके बाद कितनी जाती थ्री देन टू एंड देन आपका फाइनली यहाँ पे वन तो अगर आप यहाँ पे देखो कितनी बार आपका यहाँ पे चला एन माइनस वन टाइम्स आपका यहाँ पे चला राइट एन माइनस वन टाइम्स यहाँ पे आपका ये लूप चला तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये लूप हमारा कितनी बार चल रहा है एग्जैक्टली एन माइनस वन टाइम्स चल रहा है तो एन माइनस वन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन राइट है ना तो इसीलिए हम इसका जो आंसर आया वो ऑर्डर ऑफ एन ही आया राइट right? बिकॉज उतना ही तो अप्रोक्सीमेटली चला राइट right? एंड इसके बाद अगर अगर आप यहाँ पे देखो जस्ट इन केस अगर इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख देता एन इज इक्वल टू एन माइनस टू तो तब हम देखते हैं कि कितनी बार चलता मान लीजिए अगर एन की वैल्यू यहाँ पे टेन होती राइट right? टेन होती देन इसके बाद नेक्स्ट टाइम कितनी
फाइव टाइम्स यहां पे चला राइट right. तो सिंपली अगर इसको आपको निकालना है अगर n माइनस टू कर रहे हैं माइनस टू माइनस टू करते जाने तो अगर आपको निकालना है तो कितनी बार टाइम्स चला n बाई टू टाइम्स यहां पे चला दैट मीन्स फाइव टाइम्स यहां पे आपका चला अगर n की वैल्यू हमने यहां पे टेन ली थी राइट right. तो n बाई टू टाइम्स यहां पे आपका चला राइट right. तो इसलिए हम यहां पे कह सकते हैं ये भी आपका कितनी बार चलेगा अगर एन इज इक्वल टू एन माइनस टू किया तो ये भी आपका कितना चला ऑर्डर ऑफ एन ही चला तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या इसी के अकॉर्डिंग अगर हम एडिशन करते हैं एन इज इक्वल टू एन प्लस वन तो इस तरह से आप चीजों को इवेल्युएट कर सकते हैं तो अगर आप दोनों जो प्रीवियस प्रॉब्लम था और इस वाली प्रॉब्लम को अगर आप कंपेयर करो तो दोनों में जो डिवीजन ऑपरेशन जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन राइट आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस तो जब भी अगर दोनों के दोनों अगर आपके इकट्ठे लगे हो लेट से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और भी लगा एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू एन एन इज इक्वल टू एन माइनस वन तो ये वाला जो है आप केवल इसी को कंसिडर करेंगे एंड यही डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे आपका लूप चल रहा है इसका इफेक्ट जो है वो बहुत कम होगा इन कंपेरिजन टू इसके राइट right? तो आ, हम मोस्टली अगर दोनों साथ साथ होंगे तो हम वहां पे डिवीजन ऑपरेशन को मोर प्रेफरेंस देंगे एनालिसिस के अंदर आइए कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं और आगे बढ़ते हैं